More public officials reveal that they tested positive for COVID-19, one of which is Senator Coco Pimentel. In a statement, Pimentel said the Research Institute for Tropical Medicine confirmed his status on Tuesday evening, while assisting his expecting wife to deliver their daughter in the Makati Medical Center. Then comes the backlash. Several text messages circulated questioning Senator Pimentel's decision to assist his wife knowing that he was experiencing the symptoms of COVID-19. The MMC management denounced what it called a breach of their hospital infection control protocols made by the senator. Despite this, the Department of Justice orders no investigation on the incident. Justice Secretary Minardo Guevara said his department will, quote, temper the rigor of the law with human compassion. DOJ, however, said that it is not to say they will not act upon the filing of any proper complaint against the senator. Meanwhile, in Pimentel's latest statement, he apologized to the Makati Med management. Pimentel insisted that he never intended to breach any of the protocols, but he realized that his presence caused additional concern to frontliners of the MMC. Senate President Tito Soto also sided with Pimentel, saying it is easy for the public to condemn politicians. Meanwhile, Act CIS Party List Representative Eric Yap also tested positive for COVID-19. The congressman said he was tested on March 15 but only received the result yesterday. As chairman of House Committee on Appropriations, he was among those who attended the special session in Batasang, Pambansa on Monday to pass the Bayanihan Act of 2020. He was also present in last Saturday's meeting in Malacanang to discuss measures against the COVID-19 pandemic. Yap said he had been experiencing mild cough but it all felt normal for him. The congressman apologizes to everyone he had interacted with. Malacanang then urges those who were in contact with Yap to undergo self-quarantine. The palace said it is sorry to hear about the Act CAS representative's condition. Meanwhile, Senator Bongo said he will undergo self-quarantine despite not having any symptoms. Reporting for News 5, May and Los Baños, we are One News. Meanwhile, the Philippine Medical Association supports their fellow medical practitioners in Makati at the Makati Medical Center. PMA says that they are siding with doctors and nurses whose health were placed at risk when Senator Coco Pimentel ignored the safety protocols of the MMC. The PMA also understands the sentiments of Pimentel, but they believe that the senator should have placed above all the well-being of frontliners who's, who are helping to curb the COVID-19. The PMA also calls upon local officials to refrain from being treated as VIPs. Isang araw matapos i-anunso ni House Appropriations Committee Chairman Eric Yap na positibo siya sa COVID-19, isa na namang kongresista ang nakakuha ng sakit. Kinumpirma yan ni Isabella Representative Tony Pet Albano bagamat hindi niya pinangalanan kung sino ito. Para sa karagdagang detalye, nasa linya natin si Zoni Esguera. Zoni. Jess, kasunod nga ng pag-amin ni Act CIS Representative Eric Yap na positibo siya sa COVID-19 na nigurong iba pang mga kongresista sa pagsunod sa health protocols. Ilan sa mga sumailalim agad sa self-quarantine sina Isabella Congressman Tony Pet Albano at House Majority Leader Parkin Romualdez. Kapawat na kasama sila kasi nila si Yap sa special session ng Kongreso, kaugnay ng Bayanihan Act nitong lunes lamang. Ayon pa kay Albano, isa pang kongresista ang nagpositibo sa sakit. Very much sick daw ang lagay nito, bagaman hindi mo na niya pinangalanan. Jess? Okay, uh, Zoni, safe to assume ba na itong bagong kaso ng kongresista na nakakuha nga nitong COVID-19, posible ba siyang naka-encounter din ni Congressman Yap noong spe special session noong lunes or under totally different circumstances ito? Magkaiba ito, Jess, kasi sa, uh, sa pagkakatanda ko ay mas nauna itong, uh, itong isang panibagong sinasabing Congressman na uh, nagpositibo. At uh, yun nga, sa text message na tinanggap ka, buhat kay Congressman Albano, sabi niya, uh, he is recovering naman daw, but he was very sick at hindi na muna pinangalanan nga ang isang kongresistang ito. Okay. Yes? Uh, anong hakbang ang gagawin ng House leadership given nga na meron ng mga kongresista na nagpopositibo sa COVID-19? Uh, meron ba silang gagawing move? Yes, yes. Sinabi naman ni House Secretary General Jose Luis Montales na sinusunod ng kamara ang protocol at uh, sila ay regular na nagsasagawa ng pag-disinfect sa mga gusali, sa halls at kwarto na ginagamit sa batasan. 
Okay, given nga na si Congressman niya ay umatay nung special session nung lunes, uh, meron ba tayong ibang mga kongresista pa na aasahan na sa ilalim sa self-quarantine? Kasama na dyan si House Speaker Alan Peter Cayetano. At sino pa yung mga nag-anunsyo na magko-comply sila? Mm -hmm, yes, yes. Si Speaker Cayetano, naka-self-quarantine na yan kahapon pa. Yung nga kanina si Majority Leader nagsabi na rin at uh, si uh, Congressman Albano. Si Congresswoman Nina Tadura ng ACIS naka-self-quarantine na rin. At iba pang mga kongresista na nasa special session, kailangan daw, sabi ni Sec. Jen Montales, kailangan ay mag-self-quarantine na sila. Maging ang mga staff at uh, mga congressmen at mga empleyado ng Kamara na present sa special session ay pinag-home quarantine na rin. Just nasa dalawang pong kongresista kasi at sampung staff ang physically present sa special session. At kasama pa dito si Executive Secretary Salvador Miguel Dia, Diyal Adyo Secretary Eduardo Año at Budget Secretary Wendel Abisado. Jess? Okay, maraming salamat. Nag-uulat mula sa linya ng telepono, Zoni Esguera. Now, returning Cebu residents will not be allowed to enter the province anymore. That's a Cebu Governor, Gwendolyn Garcia, places the entire province under enhanced community quarantine. In a phone interview this morning, the Governor says returning Cebu residents will be barred entry to the province. However, outbound travel and cargo movement shall continue. The enhanced community quarantine will be in place starting 12 a.m. on Friday, March 27. So far, Cebu Province has nine COVID-19 cases, according to Garcia. Six of these were recorded in Cebu City, one in Lapu-Lapu City, and one in Mandawe City, where another case has been reported earlier. Mas sinigpitan na ng mga pulis Maynila ang pagpapatupad ng curfew sa lungsod. Gagamitin naman bilang temporary detention facility ang mga basketball court sa syudad. Nagbabalita si Justine Punsalang. Wala ng lusot ang mga pasaway na hindi susunod sa umiiral na curfew sa lungsod ng Maynila. Ipinag-utos na kasi ni NPD Director Brigadier General Rolando Miranda na lalo pang higpitan ang pagpapatupad ng curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang Ermita Police Station sinuyod ang kalye at pinaghuhuli ang mga nakitang pakalat-kalat sa oras ng curfew. Pero marami rin sa mga hinuli ang street dwellers o salansangan nakatira. Habang may tatlo rin silang kinuha na stranded lang sa Maynila at gusto nang makauwi sa kanilang probinsya. Ang problema, natatakot silang paulit-ulit na mahuli sakaling maglakas loob na maglakad pa uwi. Travel pass na pwede na kahit naglalakad ma'am, ma-checkpoint ma'am po ako, pwede ako makalakad. Papunta doon sa lugar na pupunta ko ma'am sa amin. O sa po dito, eh, baka mahuli ako, baka meron COVID-19 dyan, mahawang pa po ako. Kung hindi naman na magkagusto ma'am, stranded kami. Sana eh, ba baka... Kahit magbigyan ako, makalakad ako mamayang alas 5, bigyan niyo ako ng kwan. Bawat na outpost o deta oh, oh, detachment yan, may ipapakita ako para makauwi ako kahit maglakad ako. Kahit, alam mo naman walang kwan eh. Walang bumabiyahe, di ba? Pero ayon kay Miranda, hindi sila pwedeng isyuhan ng travel pass dahil nga sa umiiral na enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sa Alvarez Police Community Precinct naman sa Santa Cruz, Maynila, nakahuli sila ng limang mga pasaway na naabutang naggagala sa kalye. Ayon sa mga pulis, kaunti na lamang ang kanilang nahuhuli na patunay daw na nakikinig na sa kanila ang mga residente. Ang Sampalok Police Station naman, hindi lang basta-basta dinadala sa basketball court ang mga nauhuling dumalabag sa curfew. Ipinapaunawa na rin sa kanila ang tungkol sa banta ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng short videos tungkol sa sakit. Matapos ang film viewing, pinagpupush up at zumba ang mga nahuli. Kasabay nito, tinitiyak ng mga otoridad na napapanatili ang social distancing protocol. Nag-ugat ang mas pinaigting na pagpapatupad ng curfew matapos tipunin ni Miranda kahapon ang labing isang mga station commanders ng lungsod. Ang nais niya, makipag-ugnayan ang mga pulis sa mga barangay at gamitin ang mga basketball court para maging temporary detention facility ng mga nahukuling lalabag sa curfew. Gusto niya sa labas, dyan kayo sa loob ng, ano, ng gym. Patayan niyo yung gym, papatayan kayo ng person. Hindi kayo alis dyan. O talaga niyong ayaw niyong matulog sa gabi o dyan. Huwag kayong matutulog, papatayan kayo ng pulis. Justine Punsalang, News 5. We'll pause for a short break. Our special coverage of the Luzon Quarantine will be right back.
Welcome back. You're still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio Cinco and One PH. Mas murang gulay at iba pang pangunahing bilihin ang ibinibenta ng Department of Agriculture sa Quezon City ngayong panahon ng COVID-19. Bagay na agad sinamantala ng mga mamimili. Nagbabalita si Hannibal Talete. Umabot hanggang sa labas ng Department of Agriculture sa Quezon City ang pila na mga mamimili sa kadiwa o tindahan ng mga sariwang gulay na galing norte. Isa si Rose sa mga sinamantala ang pagkakataong makabili sa gitna ng ipinatutupad na enhanced community quarantine. Saan niyo nalaman itong Kadiwa Market? Oh, sa ano po? Sa Facebook po. Hmm. Pero sa tingin niyo, mas nakakamura kayo kumpara dun sa Palengke? Opo. Good for how many days yung pinamili niya? For one week po. Bukod sa mga gulay, may mga tinda rin ditong itlog, mga tuyong isda at bigas. Sa isda naman, ang salmon ay isang daang piso lang kada kilo. Gayon din sa galunggong. Bagay na ikinatuwa ng mga mamimili. Actually, para mababa nga siya than, ano, than the usual market kasi walang take advantage. Ayon sa Department of Agriculture, mas mura ang mga ibinibentang produkto sa Kadiwa kumpara sa mga mabibili sa palengke. Ito mas mababa ng 20% average. So, mas nakakamura ang mga consumers pero dapat uh, palagi uh, we should be guided by the social distancing protocols para walang hawaan sa mga ganito na kadiwa areas ng kagawaran ng pagsasaka. Maaari naman daw lumahok ang farmer producers sa kadiwa. Magpalista uh, lang doon sa regional areas, yung provincial areas ng Department of Agriculture at sila na yung magkonekta sa aming uh, uh, Office of the Assistant Secretary at sila na po yung mag-contact from time to time. Kaya panawagan ng kalihim ng DA, mas mabilis na pagpasok ng mga supply mula sa probinsya patungong Metro Manila. I would like to take this opportunity na pabilisin pa natin yung movement of cargoes, food and non-food. Para sa ganun, wala tayong problema doon sa availability of food in the metro areas. At gusto rin natin uh, siguruhin na yung food na yan ay accessible at affordable. And seeing to it that the price will be stable. Bukod naman sa mga nakalatag na paninda rito sa DA, mayroon din silang kadiwa on Wales. Limang sasakyan ang iikot ngayong araw sa mga barangay. I-expand natin sa mga we, uh, ibang, iba't ibang areas ng Metro Manila in partnership with the local government units. Sisiguruhin po natin na may sapat na food supplies dito sa Metro Manila. Tatagal ang dalawang araw ang programa ng Kadiwa. Hannibal Talete, News 5. Balikan natin ang balita kaugnay kay House Appropriations Committee Chairman Eric Kiap. Inis at galit daw ang naramdaman ng kongresista matapos malamang positibo siya sa COVID-19. Para bigyan tayo ng update sa kanyang kondisyon, makakausap natin sa linya ng telepono si Congressman Kiap. Congressman, uh, una sa lahat, kamusta yun muna namin? Kamusta ho kayo ngayon ang kalagayan ninyo, sir? Uh, sir, ngayon okay naman tayo. Uh, simula kaninang umaga, tatlong oras lang alang tayo nakatulog dahil sa anxiety, no? Uh, simula kanina alas 8 hanggang ngayon po, eh, tuloy-tuloy po yun sa atin sa interview natin. So, okay-okay pa naman po. Okay pa naman. Uh, kayo ho ba ay eh, um, nakakaramdam, anong, meron bang uh, nagmamanifest sa sintomas so? Ngayon, sir, uh, nung sinabihan ako na positive ako pag 30, ayun na, parang nininervous na ako, tapos, ayun na, parang naubo, gagano <coughs> na ako, naiisip ko, uh, tapos di ako makatulog, yung heartbeat ko, mabilis, yung nervous po, Mm-hmm. Oh, yun yung nararamdaman ko tsaka ngayon po parang feeling nang hihina na ako dahil nung nalaman kong positive ako pero nung past few weeks hanggang kahapon nagka-treadmill pa po ako nag-gym nagbubuhat pa po ako ng weight nun okay mm-hmm. naman po okay pero kayo ho nagpa-test kayo noong March 15 so what prompted you congressman to actually have yourself tested back then ba were you uh, already experiencing symptoms or possibly may uh, may aware kayo na posibleng may nakasalamuha po kayo na uh, yes. positive so, sa COVID-19? Oh, pero ayoko na sana i-quote. Kaya lang, kailangan ko rin sabihin para maging, ano, no, para maging transparent. Noong March 10, 
Uh, nung hapon po, na kamit ko si Secretary Artugadi, nagkamayan kami, nagkwentuhan kami. At uh, eto ho, nung pagkatapos nun, nung gabi o kinabukasan, parang nabasa ko na sa news na, na, in, na nagkaroon siya ng contact with a positive COVID-19. So, may person with COVID-19. Ha? So, ako naman, nakraning na po. Parang natakot po ako na, siyempre po, uh, alam ko naman na after nung break namin sa March 11, Magkakaroon pa po kami ng session dahil dito sa COVID-19. Kami po na speaker dahil po ako yung appropriation chair. So nagpa-test po ako para syempre hindi ko pa po alam kung ano nangyari kay SecArt. Nag nagpa-test na ako pero ang problema mahaba ang pila kaya March 15 ako na schedule ng 12:30 po ng hapon. So pagka-test ko po noon nung kinagabihan nabasa ko naman sa news na nag-negative si Art Tugade, Secretary Art Tugade, napakalaking relief po sa akin noon. Parang Nabunutan ako ng tinik, gumanda yung pakiramdam ko, imbis na may nervyos, nawala yung nervyos. So, kumbaga, nung Monday, meron kaming meeting with DSWD and Speaker, pati yung ibang kasama namin sa kongreso na konti lang dahil sa nag-social distancing kami. So, pumunta po ako doon dahil wala akong symptoms, pero provided I observe self, uh, social distancing dahil takot ako mahawa, yun po yung, yun yung reason. So, so uh, Congressman, in short, hindi rin kayo nagkaroon ng um, second thoughts about attending physically doon sa ginawang special session noong lunes despite uh, uh, the fact na hinihintay pa ninyo yung resulta ng inyong testing. Ganito, sir. March 16, Monday yun, pumunta ako sa Congress dahil may meeting kami para sa COVID. Ngayon, nung nag-negative kasi si Secretary Artugade, so tinignan ko may lagnat, wala. Tinignan ko yung mga guidelines ba? May ubo ka ba? Na masakit sa dibid, nirapa ka ba uminga? Wala. Meron ka bang dizziness? Wala. Meron ka bang exposure sa PUI, PUM, tsaka positive sa COVID? Wala. So ano po, hindi ko lang malaman kasi kung ano yung reason ko dapat na huwag pumunta. Actually, kung tatanungin ako hindi pupunta, ayaw ko rin dahil natatakot ako lumabas sa bahay dahil sa COVID issues. Kaya alam po, wala akong nararamdaman, hindi naman po pwede magtago lang ako dahil natatakot ako. Pero kung kung susumahin, medyo may katagalan din yung naging paglabas ng resulta ng test ninyo. No? Kung tutusin, uh, parang aabutin siya ng 10 days. Tama po ba? Or yes, inaabot oh, ng 10 akala, days? Oo. Oh, uh, akala ko nga, nabasa ko kasi BIP 2 days. Eh. Nakita ko sa dyaryo. Sabi ko, bakit bukang extra BIP ako 10 days? Pero anyway, uh, sabi kayo sa akin 5 days lalabas. So ako naman, bago ko pumunta ng presidential guest house, Nagtanong na ako sa DOH kung nandiyan yung result ko. Sabi na wala pa, sir. Pero nagtanong sa akin ng mga symptoms, uh, yung mga nakasalamuha ko, kung nag-social distancing ako, lahat yung sinagot ko. And then sabi niya, sir, just a precaution, mag-mask ka, mag-alcohol ka every 5 to 10 minutes. Mm -hmm. Tapos, observe social distancing, huwag kang makipag-shake hands, huwag kang dumikit. Sir, ever since pa lang, nung nangyari pa lang kay Sir Artugade, yun, yung na-meet ko siya, Mm -hmm. Natakot na ako noon eh. Nag-social distancing. Hindi na ako nagkakamay noon. Parang angat lang ng kamay. Wave lang. Ganun lang. Then, so lahat yun. Inobserve ko naman lahat. Then, yung pinasagutan sa akin ng PSG, lahat naman yun. Sinagotan ko ng tama. So, kumbaga, sa akin naman, sir, maraming kanya-kanya opinion. Pero sa akin naman, ito lang po yung totoong mga nangyari. So, kumbaga ako naman, again, hindi ko naman pwedeng hindi gawin yung trabaho ko dahil natatakot mm -hmm. lang ako. Dahil ayaw ko lang lumabas. Tiningnan ko po kung may mga sintomas po ako nararamdaman. Okay. Sa so ngayon ho ba, uh, nagsasagawa na ho kayo ng contact tracing ninyo sa mga nakasalamuha yes, ninyo at sir. least? Ito ang pinaka-reason. Kung magtataka kayo bakit lumabas ka agad yung balita. Ako po nagpalabas ka agad doon, 5.30 ko na laman. Mga 6 po, nagpadala na ako ng statement sa mga media. Kasi gusto ko malaman rin ang tao na matulungan sila. Oh, nakita ko to sa ganyan na. Kasi kung ako lang po gagawa niyan, hindi ko po malalakat. Kaya ako huli na bas ito. Dahil ito ho yung gusto ko maging advocacy. Na parang lahat po, kumbaga wag po tayo mahiya. Okay, ibabash tayo. Wala. Okay lang. Opinion po yan ng tao. Pero ang akin, ilabas ko to para makapag-ingat din yung mga tao. Kaya ang akin lang, sinasagot ko lang, kaya ako pumasok, dahil wala po akong symptoms, wala rin akong travel, wala rin akong contact sa mga PUI, PUM, or COVID-19 na mga nababasa natin sa news. Okay. Ah, kanina ho, meron ho mula sa aming uh, correspondent sa Congress, ano, nabanggit niya na according to Representative Albano, meron pa raw isang kongresista na nagpositibo rin sa COVID-19. <laughs> Have you heard of this news, sir? Or meron ho ba kayong alam uh, tungkol dito? Sir, hindi ko alam talaga eh. Oo. 
Okay. Sige sir, ingat ho kayo. Uh, patuloy ho kayong magpagaling. Uh, maraming maraming Thank salamat you. po, Congressman Eric. Yeah. Thank you po. Okay. Lampas sa SRP ang ilang produkto sa palengke. Batayan sa monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kanina. Para sa iba pang detalye, nagbabalita si Shaila Francisco. Shaila, anong mga produ produkto ang kabilang dito? Just kabilang sa lampas sa SRP, ang manok, baboy at bawang. Batay sa monitoring ng DA at DTI sa farmer's market dito sa Cubao, halos 80% ng tindera ay lumabag sa SRP. Nasa siyam na produkto ang may suggested retail price simula Pebrero at ang presyo ng mga isda, isda mas mababa naman sa SRP. Pero ang bentahan ng baboy sa farmer's market, higit 30 pesos ang taas sa SRP na nasa 220 pesos. Ang manok na dapat 130 pesos, nasa 140 pesos kada kilo. Maging ang bawang higit doble ang presyo sa 140 hanggang 180 pesos. Get down ng mga tindera na antala ang supply at mahal ang kuha sa supplier. Kaya ngayon pa lang, balak na ng DTI na maglagay ng guiding price sa mga nagbabagsak ng produkto sa palengke. Pinag-aaralan din ng DA ang tamang presyo sa ilan pang mga bilyen tulad ng gulay para matiyak na walang nananamantala. Patuloy naman daw na aayos ang problema sa delivery, ngunit may barangay raw na sobrang control sa mga checkpoints. Samantala, pinag-aaralan din ng DTI kung lilimitahan ba ang purchase o benta sa mga canned goods para mapanatili ang sapat na supply. Pero sa ngayon daw, wala pa namang shortage. Just kanina nga, no, nagbigay ang DTI ng notice of violation doon sa mga tinderang lumabag sa SRP. Pag wala raw na bago at hindi bumaba ang presyo sa loob ng dalawang araw, e kukumpiskahin ang mga tinda. Jess? Okay, maraming salamat, Shaila Francisco. Senator Grace Poe seeks rent freeze as the Luzon-wide enhanced community quarantine continues to paralyze households. In a statement, the senator says tenants may not have the means to pay their dues as many of them are not allowed to even work. She adds it is also a way to ensure that tenants remain inside their homes for the duration of the public health crisis. Earlier, Senator Sherwin Gatchalian proposed that all banks, lending companies, and other financial institutions implement a 30-day grace period for loan payments. The Department of Interior and Local Government urges LGUs to lift window hours for grocery shopping during the enhanced community quarantine. Secretary Eduardo Año says that imposed window hours go against the call to observe social distancing. He adds that implementing window hours for grocery shopping forces the public to gather in one place all at the same time. Año also reminds LGUs that public that the public should be allowed to buy supplies for about 12 hours to avoid gathering in markets. More stories coming your way. This is a special coverage of News 5, One News and One PH and Radio Cinco. Stay with us. We're still watching our special coverage of the coronavirus crisis. Senator Aimee Marcos confirms that his brother, former Senator Bongbong Marcos, is not feeling well after a trip in Spain. Senator Aimee says that Bongbong is now recuperating and is in isolation. She also confirms that Bongbong got tested for COVID-19 two nights ago, but the results have yet to come out. Meanwhile, Senator Aimee denies rumors that his brother will seek help from doctors abroad. She also says that she and her mother, former First Lady Imelda Marcos, are both in good condition. The World Health Organization reiterates its call for virus-stricken countries to be aggressive in responding to the COVID-19 pandemic and among, ways, among of those ways is imposing lockdowns. The agency recommends six key actions to affected countries First, to expand, train, and deploy public health workers. It also asks global leaders to come up with a system to find every suspected case at the community level. Another key is ramping up the production and capacity of testing. The WHO also advises countries to identify and equip designated facilities for COVID-19 patients. Countries are also advised to develop a clear plan and process to quarantine contacts. 
Lastly, the WHO urges governments to refocus on suppressing the virus. Let's now take a look at the COVID-19 situation across the globe. In Italy, around 1,000 COVID-19 patients are in critical condition. Hospitals are working round the clock trying to stop the virus from spreading. But as of today, positive COVID-19 cases have ballooned to more than 74,000, while death toll is at 7,500. In Spain, more than 700 deaths were reported overnight still due to the disease. In total, there are now more than 3,000 deaths in the country, surpassing the numbers of China. And speaking of China, things are going back to normal in Hubei province. However, strict prevention and control measures are still in place across the country. Health officials also confirmed that no new locally transmitted infections were reported, with a drop in the number of new imported cases of coronavirus disease. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.